欢迎来到新兴消息频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：被于正捧红的赵丽颖、陈晓 ，CP 粉至今意难平，殊不知他俩是最清醒的。赵丽颖、陈晓被于正捧红，我捧的人都火了。近日，于正制片人、编剧又签了一个新的艺人。还是从六百多人中精挑细选出来的。为了给新人出道预热，于正在五四青年节当天发了长文。他说自己捧红了很多新人，新签的艺人大概率也能火。说起被于正捧红的艺人，大家或许第一反应想到的是白鹿，他可是当下内娱数一数二的流量花，长月烬明的热播更是让他人气大涨。但事实上，于正捧红的艺人还有杨幂、袁姗姗、徐凯、宋威龙、吴谨言、秦岚等。特别值得一提的是赵丽颖和陈晓。于正第一次知道赵丽颖是在安以轩主演的《锁清秋》中，赵丽颖饰演一个小丫鬟。于正发现这个小丫鬟伶俐可爱，模样讨喜，十分喜欢，于是找上她客串自己的新剧《宫锁珠帘》。后来。于正在筹划一部古装大剧《陆贞传奇》，他觉得赵丽颖通过历练已经可以担得起女主的角色，于是力排众议让新人赵丽颖出演女一号陆贞，而在剧中出演男一号高湛的正是长相帅气的陈晓。陈晓、赵丽颖因《陆贞传奇》结缘，也因《陆贞传奇》闹掰，两个人的感情经历至今令人唏嘘。赵丽颖。陈晓成为公认的荧屏情侣，《陆贞传奇》距今播出整整一十年了。二零一三年五月，《陆贞传奇》在湖南卫视首播，收视爆表，赵丽颖、陈晓一举出圈，成为娱乐圈红人。没有于正，就没有今天的赵丽颖。当时，赵丽颖、陈晓都还是娱乐圈名不见经传的新人。只有男二号乔任梁稍微有些名气，没曾想《陆贞传奇》播出后意外大火。聪慧漂亮的陆贞赵丽颖是，霸道帅气的高湛陈晓是，迷倒了无数少男少女。剧里陆贞和高湛历经千辛万苦，最终修成正果。剧外的赵丽颖和陈晓也成为了当时大热的荧屏情侣，还被网友扒到多次亲密互动 ，CP 粉乐坏了。接受采访时暧昧不清，电影结红毯，陈晓特意等赵丽颖，朋友圈发文一千三百一十四，并配上赵丽颖的鞋，穿情侣款，片场拉手热聊。虽然两人从未正式回应过这段恋情，但种种迹象表明两人谈过，只是当时碍于处于事业上升期，两人都不曾有勇气承认这段感情。二零一五年。陈晓拍摄新版《神雕侠侣》时恋上了陈妍希，并公开示爱，影小恋彻底宣告结束。赵丽颖和陈晓也就此分道扬镳。后来，陈晓娶了陈妍希，还生下了儿子星星。很多 CP 粉骂陈晓薄情寡义，至今不能谅解。相比陈晓，赵丽颖感情并不太顺利。二零一八年，奉子成婚。二零一九年，与冯绍峰离婚，回归单身生活。《陆贞传奇》播出至今的这十年时间，观众见证了陈晓、陈妍希的浪漫头纱吻，也见证了赵丽颖与冯绍峰的闪婚闪离。当然，还有陈晓、赵丽颖那段令人遗憾的爱恋。如今再提及赵丽颖和陈晓，除了过去那段明明灭灭的感情，人们更多地感叹他们强大的事业心。独立而清醒，坚定而努力。赵丽颖稳坐八十五花头，把交椅风吹半下转型。十年过去了，赵丽颖在感情里并不完美，但在事业上却交出了一份满意的答卷。《陆贞传奇》姗姗来了，花千骨、楚乔传，知否知否，应是绿肥红瘦，一部又一部爆剧。赵丽颖凭借这些爆剧成功挺进八十五花行列。成为了实力与流量兼具的流量爆剧女王。在复盘赵丽颖的作品时，很多人夸赵丽颖会选剧本，这是因为赵丽颖很清醒。
他知道自己需要的是什么。当其他同龄演员还在演古偶的时候，赵丽颖已经率先破圈，不再执着于古偶剧、仙侠剧，而是开始思考转型之路。时代是不断变化着的，娱乐圈更新换代非常快。如今九五后、零零后如雨后春笋般涌现。曾经的内娱顶流八十五花，如今年龄已是三十五加，再不转型，地位岌岌可危。二零一八年的《知否知否》应试绿肥红瘦就是赵丽颖尝试转型的第一步。该剧让观众看到了赵丽颖在古偶圈之外的潜力，她饰演的盛明兰机智又聪慧，不比男儿差，得到了观众的一致认可。赵丽颖还凭借盛明兰一角获得了第二十五届上海电视节白玉兰奖最佳女演员提名，第三十届中国电视金鹰奖观众喜爱的女演员奖。此后，赵丽颖尝试挑战更多类型的题材和角色，刑侦剧、农村剧、时代剧，赵丽颖不再执着于偶像剧。《谁是凶手》《幸福到万家》《风吹半夏》大获成功。证明了赵丽颖的抗拒能力，也让观众看到了赵丽颖成熟的表演和魅力。《有匪》是赵丽颖产后第一部剧，虽热度不错，但遭到大众的强烈质疑。于是赵丽颖下定决心，一定要转型。好在赵丽颖遇到了风吹半夏，遇到了许半夏，该剧的成功不仅打消了大众的疑虑，还让赵丽颖的演技也得到了认可。偶像剧女王的标签也在慢慢减弱，实力派演员路线才是正确的路线。现在的赵丽颖与其他八十五花相比，已经完全不是一个 level 了。用一句狂飙里的台词“你什么档次，跟我平起平坐”。特别是赵丽颖主演的年代创业剧《风吹半夏》的爆火，不仅标志着赵丽颖转型初步成功，也意味着赵丽颖迈向了事业发展的新高度。陈晓严厉的光在剧里，人生之路事业飞升。陈晓也是如此，他一直都知道自己需要的是什么，事业规划十分清晰。在外人看来，陈晓是一个怪人，话不多，眼睛里没有光。但是在影视剧里，不止眼睛，他整个人都在发着光。英年早婚，这是网友的第一个疑惑。要知道，流量演员一旦过早谈恋爱、结婚。势必影响人气，但陈晓不在乎，早早和陈妍希领证结婚生娃了。这么好看的脸不演古偶可惜了，这是网友的第二个困惑。陈晓有着“古装美男”的美称，无论是脸还是仪态，陈晓在古装剧里都是佼佼者，但他却不愿意出演当下热门的仙侠剧、古偶剧。在记者采访时，陈晓明确表示，年龄大了。在演古偶不合适，很多人说他傻，这么好的外形条件，演古偶容易火，可惜了。其实陈晓并不傻，要想长远，可不能仅仅依靠偶像剧。近日，电视剧《小日子》官宣，陈晓稳坐一番男主，童谣、萨日娜两位事后给他作配。看到演员阵容后，网友才后知后觉，陈晓这事彻底飞升了。在《梦华录》播出之前，陈晓虽有流量和实力，但一向低调的他，在内娱其实没多大存在感，有的人甚至已经差点忘记他了。事实上，这些年他一直在兢兢业业拍戏，还涉猎了广泛的题材：年代谍战剧《红蔷薇》，军旅剧《陆战之王》，公路悬疑爱情剧《一场遇见爱情的旅行》，都市轻喜剧《好好说话》。刑侦剧《冰与火》，甚至每一年都有一两部剧播出，特别是今年，陈晓赢麻了。三月，年代剧《人生之路》播出；四月，刑侦剧《尘封十三载》播出；五月，古装权谋剧《云香传》播出。这几部剧热度和口碑齐飞，对于陈晓来说，实属收获丰厚。央视热播剧《人生之路》是陈晓事业飞升的关键作品。该剧播出后，讨论度非常高，收视率更是红红火火。如果说《梦华录》让陈晓收获了人气，那么《人生之路》则是让陈晓收获了人气和口碑。
，城小的受众群体也由此开始扩大，不再仅限于偶像剧的年轻受众，而是面向更广泛的人群。如今，他又接下了主流正剧《小日子》，陈晓在一步步跳出靠粉圈供养的偶像剧演员范畴。他要做的不是流量演员，而是实力派演员。三十五岁的陈晓已经尝试过年代剧、家庭伦理剧、都市情感剧、悬疑剧、刑侦剧、武侠剧等各种题材的影视剧，从偶像剧流量小生转实力派演员，陈晓付出了努力，也看到了成果。说实话，陈晓这类型的演员在内娱里还挺稀缺的，无论是现代装还是古装，陈晓都能驾驭，而且适配度也高。演技可圈可点，路人缘也好，活该被这么多人喜欢。总结：无论是赵丽颖还是陈晓，流量出身，却不安于流量，不断破圈，不断进步，不屑于炒绯闻，安安静静拍戏，这才是演员该有的样子。希望看到两位更多的好作品。